어, 남북 분단 시대에 살고 있는 우리들에게 남북 음악 교류의 역할을 묻는다면 그 중요성과 필요성에 대하여 부정하는 사람은 아마 아무도 없을 것입니다. 음악 교류는 그 매체가 갖는 정서적인 힘 때문에 긴장 완화와 민족 통일성 회복에 많은 도움을 줄 것입니다. 그리고 음악은 치유의 힘을 가지고 있기 때문에 전쟁과 분단으로 말미암아 깊은 상처를 입은 우리의 가슴을 치유해 줄 것입니다. 남북음악교류의 궁극적인 목표는 민족화합에 있습니다. 그리고 그 근본 정신은 남북 상호간의 적대적인 이질감을 극복시켜주고 민족의 미래지향적인 동질성을 느끼게 해주는 데 있습니다. 또한 민족이 하나가 될수 있다는 공감대를 형성시켜주고 나아가서는 통일에 대한 가능성과 그 희망을 심어주려는 데 참뜻이 있습니다. 분단은 사람의 마음마저 멀게 만들었는데 멀리 떨어져만 있는 남과 북의 마음의 거리를 좁혀주고 또 그것을 이어줄 수 있는 가장 최선의 방법 중 하나가 남북음악 교류일 것입니다. 남북음악 교류는 크게 2000년 6.15 선언 이전과 이후 그리고 작년에 시행된 평창올림픽을 기념하는 교류 등으로 나눠 볼 수가 있습니다. 최초의 남북음악 교류는 1985년 9월 21일과 22일 양일간에 걸쳐 서울과 평양에서 동시에 개최된 남북 이상가족 고향 방문 예술단 교환 공연이었습니다. 분단된 지 30여 년 만에 이루어진 일이었고 남북 적십자 합의 사항을 그 근거로 하였으며 남북 합의에 의하여 정치성을 배제하고 상대방을 비방, 중상, 자각하지 않는다는 원칙을 세웠습니다. 많은 기대를 가지고 진행된 이 공연은 남북 분단 이후 최초로 개최된 상어 교환 방문 음악회라는 역사적인 의미를 가지고 있습니다. 그리고 분단 후 남북한 사람들이 동시에 상대방의 음악을 처음으로 접하게 된 뜻깊은 행사였습니다. 두 번째 교류는 그로부터 5년 후인 1990년 평양에서 개최된 범민적 통일음악회와 같은 해 12월 서울에서 개최된 통일 전통 음악회였습니다. 남북한 합동 공연 형식으로 진행되었으며 전통 음악 중심으로 레파토리를 구성하였습니다. 그 이후에도 리틀 엔젤스 예술단 평양 공연과 평양 학생 소년 예술단 서울 공연 등몇 차례의 교류가 있었습니다. 남북 교류는 2000년 6.15 선언 이전까지만 해도 몇 건이 안 되었습니다. 그 당시의 교류는 내용과 효과보다는 만남 그 자체의 의미가 있었습니다. 그렇지만 아쉽게도 정치성을 배제하고 상대방을 비방, 중상, 자극하지 않는다는 그 원칙을 세웠지만 잘 지켜지지 않았고 각자 자신들의 음악이 우월하다는 식의 대결 이데올로기적인 측면이 강했습니다. 그러나 한편 2000년 6.15 선언 이후의 대표적인 교류로는 조선국립교향악단의 서울공연과 KBS 교향악단의 평양공연 등을 둘수 있습니다. 북한의 조선국립교향악단이 2000년 8월 서울에서 총 4차례의 공연을 가졌으며 이에 대한 화답으로 2002년 9월 KBS 교향악단이 평양에서 공연을 가졌습니다. 이 공연은 정부가 주도한 것이 아니라 방송국이 주도하였다는 점, 남북을 대표하는 교향악단이 처음으로 같은 무대에서 같은 레파토리로 합동 연주회를 개최하였다는 점, 분단 이후 처음으로 남북한이 텔레비전을 통하여 동시에 생중계를 했다는 점등 많은 기록을 남겼습니다. KBS의 뒤를 이어서는 MBC가 2002년 9월 평양에서 2002 MBC 평양 특별 공연을 개최하였습니다. 부산 아시안게임의 성공적인 개최와 민족의 화해 및 통일에 기여하고자 하는 목적을 가지고 있었습니다. 그의 주요 교류로는 KBS가 평양에서 개최한 평양 노래자랑과 SBS가 계획한 조영필 평양 2005 그리고 2002년 아시안게임 응원단으로 남아내온 북측 예술단의 공연 등을 둘수 있습니다. 6.15 선언 이후 수년간의 남북음악교류는 비교적 활발하게 전개되었습니다. 크게 보면 민족화합이라는 교류의 재개 등을 찾아가고 있었으며 정부 주도에서 민간 주도로 바뀌었고 내용도 다양해졌습니다. 그리고 KBS를 비롯한 방송국이 큰 역할을 했으며 많은 공연이 남북한 동시에 텔레비전을 통하여 생방송 또는 녹화 방송되어 그 효과를 배가시켰습니다. 
그렇지만 아쉽게도 그후 10여 년간 교류가 끊겼다가 2018년 평창 동계올림픽을 계기로 그 맥이 다시 이어졌습니다. 2018년 강릉과 서울과 평양에서 개최된 남북음악 교류 공연은 여러 가지 측면에서 의미를 가지고 있습니다. 우선 그동안 끊겼던 남북음악 교류의 맥을 이어주는 공연이었다는 점. 북한 음악의 의미 있는 변화의 단서를 파악할 수 있게 해주는 공연이었다는 점. 그리고 앞으로 전개될 남북음악 교류의 상호협력과 관련해 시사해주는 바가 적지 않았다는 점 등에서 그 의의를 찾을 수가 있습니다. 이중 우리가 특히 주목해야 할 것은 북한 측의 레파토리에 있습니다. 북한 측 레파토리의 특징을 살펴보면 자신들의 음악은 극소수화하였고 대신 그동안 금지되었던 케이팝을 비롯한 남한의 음악과 미국 등 서방국가의 음악, 재즈와 대중음악 등 자본주의 음악을 대폭 채택하였습니다. 그리고 세계적인 명곡으로 알려진 곡도 여러 편 연주를 하였습니다. 말 그대로 파격적이었는데 이는 김정은 등장 이후 북한의 음악이 여러 가지 면에서 변했다는 것을 어, 보여주는 것이기도 합니다. 그리고 가사를 제외하고는 이제 남북한의 음악의 간격이 아주 좁혀졌다는 것도 알수 있습니다. 이를 통하여 우리는 남북 음악 교류의 새로운 방안을 생각할 수 있는데 그중 하나가 남북이 함께 부를 노래를 남북 공동으로 만들자는 것입니다. 그동안 남북한은 군사, 정치, 이념의 대결 구도 속에서 서로가 서로를 잘 모르면서 미워하고 또 다른 만을 강조해 왔습니다. 이제는 상대를 알기 위한 노력과 함께 같음을 말할 때가 되었습니다. 같은 언어, 같은 전통, 같은 문화, 같은 역사를 가지고 있었던 같은 민족이었던 만큼 같은 점이 많다는 것은 당연한 일일 것입니다. 음악 또한 남북이 함께 불렀던 노래가 많았고 함께 부를 수 있는 노래도 적지 않습니다. 그리고 우리가 잘 모르는 사이에 그수 또한 점점 늘어가고 있는 추세입니다. 이미 우리는 남북이 함께 미녀 아리랑과 동여 고양이 봉과 우리의 소원, 가곡 동무 생각과 대중과의 필승 코리아 등을 부리면서 가슴이 벅차고 눈실이 뜨거워지는 것을 경험했습니다. 이를 바탕으로 우리는 남북 공동 또는 남북 합작으로 새로운 동역, 새로운 가곡, 새로운 대중가요, 새로운 케이팝을 만들 필요가 있습니다. 그 새로운 노래란 다름 아닌 평화와 꿈과 통일의 염원과 우리의 희망을 담은 남북이 함께 부를 노래입니다. 남북이 함께 부를 수 있는 노래를 남북 공동으로 만들고 또 남과 북을 오가면서 함께 부른다면 그 노래 소리에 비례하여 우리가 원하는 평화 통일의 길도 그만큼 빨라질 것으로 생각합니다. 그리고 남북 공동으로 어린이 합창단을 만들고 또 아이돌 그룹 등을 결성하여 유엔을 비롯한 전 세계에서 그 노래를 부른다면 새로운 한류가 전 세계에 유행을 하게 될 것이고 세계 평화에도 그만큼 기여를 하게 될 것입니다. 꿈 같은 이야기일 줄 모르겠지만 그 꿈이 이루어질 수 있도록 우리 다 같이 노력합시다. 감사합니다.